Oke, kita mau panen daun singkong tuh. Ha. Nih. Kita. Nah, ye, kita ambil bagian atasnya aja. Ini ya. Nah, ini muda-muda. Nah, guys. Besok mau kita masak santan ya, guys. Nah, kita ambil lagi yang ini. Main banyak ya daunnya. Yang kita panen. Udah habis ya, guys. Nih yang terakhir. Ini dia ikan. Ada ikan nila yang mau kita goreng hari ini sama ikan lele ya, dua ekor. Ini sudah kita kasih bumbu masing dan bawa sedikit bawang putih dan ini ya kunyit bubuk ya dan satu sendok teh garam ya teman-teman. Ini sudah saya diamkan selama 30 menit dan lanjut kita akan goreng dulu ikannya ya. Nah ini sudah kita masukkan minyak goreng ya teman-teman secukupnya dan kita tunggu minyak gorengnya sampai panas baru kita masukkan ikannya ya minyak gorengnya itu tak kecipratan gitu ya dan lanjut kita masukkan ikannya pertama kita masukkan ikan nila dulu ya kita masukkan juga dulu ya Nah untuk sayurnya Saya mau masak santan daun singkong Ini ada daun singkong Ini petik ya teman-teman Dan ada ini Terong pipit ya teman-teman Dan untuk bumbunya Saya ada ini ya Menggunakan ini Ini sudah saya pirik ya Sudah saya haluskan ya bumbunya Itu ada 5 siung bawang merah 5, 3 siung bawang putih Dan setengah sendok teh kunyit bubuk dan sedikit jahe ya teman-teman dan ada santan kara satu ya lanjut teman-teman nah lanjut kita balik dulu ikannya ya nah sudah kita balik kita tunggu sampai matang ya ikannya nah, ikan nilainya udah matang kita angkat ya teman-teman Nah, ada ya. Lanjut kita goreng ikan yang lain. Nah, ini sudah matang ya, teman-teman, ikannya dan saya minta maaf tadi saat video ini enggak kerekot ya saat saya angkat ikan leleknya ya teman-teman dan kita akan lanjut masak yang lain lagi ya nah lanjut kita mau masak sayur ya kita masukkan ininya bumbu yang sudah kita haluskan dan kita ada rata kita tumis sampai harum ya ininya bumbunya kita masukkan terong pipitnya ya nah dan kita aduk rata ya lanjut kita masukkan daun singkongnya ya ini daun singkongnya udah kita cuci bersih udah ya dan kita aduk rata lagi ya teman-teman dan kita masukkan air kita masukkan air secukupnya aja ya kita biar buat kuah-kuah ya nah udah ya rasakan ya teman-teman
Kalau sudah mau hampir masak dan singkongnya, baru kita tambahkan santan ya, sama garam, gula ya, teman-teman. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Baru kita masukkan garam, kaldu bubuk dan gula pasir ya, teman-teman. Dan lanjut kita masukkan garam. Setengah sendok teh garam. Kita masukkan ya. Dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan satu sendok satu sendok makan gula pasir ya. Kita masukkan ya. Dan lanjut kita aduk rata. Nah, dan lanjut kita masukkan santan karanya ya. Santan karanya ini cuma 65 ml ya, teman-teman. Sudah -teman. cukup. Kita aduk rata ya. Nah, ini apinya sudah saya kecilkan ya, teman-teman. Karena ini sayurnya udah lembut. Kita tunggu sebentar ya, tunggu sekali mendidih baru kita matikan kompornya, kita angkat ya. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman, udah matang ya. Kita matikan kompornya dulu ya, dan kita angkat ke mangkok ya teman-teman. Kita angkat semua, seger ya nih sayurnya panas-panas dibawa makan ya teman-teman tuh ya kita angkat semua ya sampai habis nah ini dia masakan kita hari ini ya teman-teman sudah matang dan ini dia ikannya ya teman-teman sudah saya goreng dan rasanya pasti enak ya dan ini sayurnya sayur dan singkong dan ini ya terong pipitnya sudah matang juga dan rasanya pasti mantap ya teman-teman terima kasih sudah mampir di channel youtube Mama Cara.